Ik heb er wel een paar doorwaakte nachtjes door gehad. Dan word ik om nu nog drie weer wakker en dan denk ik, oh, kan die vloer het aan? Dat hebben we natuurlijk allemaal door laten rekenen. Maar om zo'n ding van 5000 kilo te verplaatsen heb je dus iets nodig dat tenminste dat gewicht aan kan. En ook vaak zelf tenminste 5000 kilo weegt, dus dan heb je het al over 10.000. En meestal staan die 10.000 dan op een paar wieltjes. Dan is het een puntbelasting die vele malen groter is. Bovendien hebben wij ervaring met deze vloer. De toplaag ervan kan heel snel beschadigd worden. En dat wil je natuurlijk niet voor één tentoonstelling op je geweten hebben. Ik vind een kunstenaar die tentoonstellingen heeft gehad in, in alle grote musea. Hè? Tate Modern, uh, Whitney, in alle grote verzamelingen ter wereld zit inmiddels. En dan, dan toch voor kiest om in Tilburg bij ons te exposeren. En daar niet alleen maar twee weken hier verblijvend tijd aan te geven, maar ook alle denkwerk om het van tevoren zo voor elkaar te krijgen. Dan mag je veel eisend zijn. I was talking about how we break the space down with you, and you immediately said, well, it'd be great if we can keep that space open. Mm -hmm. And I thought, you were right, I knew that, because that is a quality of this, this museum. It just evolved. I was looking at the floor plan you know, that you sent me, and the grid just became very strong. And I thought, well, you know, that I wanted to distinguish the space somehow. Mm -hmm. So I just drew a hall. I thought it would just be a parallel. Mm -hmm. De ingreep is eigenlijk zeer simpel, maar ongelooflijk effectief. Het plaatsen van onze eerste schuine wand. De pont is, is gedomineerd door rechte hoeken, overal. En zij heeft voor het eerst het aangedurfd, wij trouwens ook, om daar een bijna 70 meter lange muur in te zetten die je van een breed begin, een afstand van een meter of zes, te laten toelopen tot een afstand van een meter of drie. Dus het beïnvloedt je manier van kijken uh, en je manier van ervaren van wat je met het oog binnenbrengt. En dat is ja, typerend Ronnie Horn. When I saw this flow, I immediately understood um, that I wanted to take those cabinets, or as I say, closets, <laughs> and I wanted to make that an important part of the show because it's, they're beautiful little rooms. They're just big enough to do something with a, with, with, with a critical moment. And uh, I love the idea of this kind of episodic thing where you have like chapters in a book. So basically what I did is I took pieces that were related to roughly around the idea of identity and drawing. Those are the two things that were cut together, sequenced here. Die dubbelheid en dat jong en oud en androgyn en meisje. Dat paren, dus dat op afstand brengen van twee dingen die op elkaar lijken, misschien heel veel te maken heeft met het idee van wie ben ik en hoe kan ik ook nog zijn. Well, AKA, when I was first conceiving of it, I thought of it as a for instance, this could be anybody. I didn't really even think of it as especially about Ronnie Horn. I just thought of it as, okay, 
we've all got all these, you know, multiplicities in us. Uh, my version is more visual than others. Some people don't change as much, but they've got all that little, you know, range of identity in them too, you know? So that's sort of where it was coming from. It wasn't really, I didn't really think of it as a portrait of myself. Identity is a social assignment that has little to do with the thing being referred to. I was working with, with Hubert. I had two cameras on her. I was in a studio in Paris and I, she would come in every morning and we would pull a character out of the hat, which was actually her suggestion. So let's say one, one morning it's going to be Marie from a Story of a Woman, which is the Claude Chabral film. She played one of the, the last women to be executed for abortion. So what I asked her to do is to basically impersonate herself in her various film roles. The image in play is quite questionable. You know, is it Isabelle Hubert? Is it Isabelle Hubert playing herself? Is it Isabelle Hubert playing Marie? Is it Marie as Isabelle Hubert? C'est moi. And so that's portrait of an image. All the work is experiential, even the photographic work. So I'm not thinking graphically, I'm thinking experientially. The idea is that you're never gonna be able to compare the two. You no. have kind of an aroma that you've seen something before, but maybe it's different, but you'll, you won't know that. That's where you're active in, in the experience. You're in the space of the work itself. So you become in a sense a part of that work. You're the one bringing the work together. Haar multi-kant, eh, dus zowel in haar persoonlijkheid als in haar eigen werk. Dus dat ze zowel met fotografie als met tekenen, als met ruimtelijke kunst, als met taal uh, heel erg goed uit de voeten komt. Dat, uh, dat kom je niet vaak tegen, zo'n multitalent. En in al die dingen excelleert ze wat mij betreft. It's like a drawing. You're sort of composing the space. I'm really kind of constantly looking around the space. It's just intuitive. And each architectural setting dictates a different relationship. There's no visual reference or it's just, it's a feeling. In haar geval is it, denk ik, die compromisloze zuiverheid die erin zit. Het is ondaan van alle fratsen, zou je kunnen zeggen. Er zit niets aan wat het mooier probeert te maken dan het is vanuit het, het resultaat van het maken. Heel veel van haar werk, in ieder geval de ruimtelijke werken, ontstaan door een machinaal proces. Zeker is in verwant dus aan de minimal art, maar er, is, er komt dus niet haar eigen hand per se aan, aan te pas. Ja, ik bewonder die wilskracht, die... Uh, dat bewonder ik sowieso in mensen. Dat mensen iets willen en ervoor gaan en ermee doorgaan en er nog eens een keer mee doorgaan. Ook al zegt iedereen niet doen, afblijven, laat zitten. En dan toch, uh, toch op zoek gaan naar dat ding en dan, dan staan die, die, die... Want dat is wat hoor, zo'n blok glas. Er komt een ontzettende hoop logistiek bij kijken. Maar als het straks open is, dan realiseert zich niemand dat meer. De hoogheid en enkeling zal zich dat afvragen. Het is net als theater. Je ziet al die kerels die achteraan de touwen staan te trekken om weer een decorstuk te verwijderen. Dat zie, die zie je niet. Je ziet alleen maar de, de, de illusie. En dat is waar het om gaat natuurlijk. I love that idea that no matter how obvious something can be, or transparent, it's, there's still room for doubt. I've had people come up to me and say, what's inside? At first, I, I thought it was a joke. They really thought it was water. And I'm like, wow. 
it was just interesting that transparency is not as transparent as you think.